বাংলাদেশ বেতার শুরু হচ্ছে শিশু ও নারী উন্নয়নে সচেতনতামূলক যোগাযোগ কার্যক্রমের আওতায় স্বাস্থ্য বিষয়ক বিশেষ ফোন ইন অনুষ্ঠান আজকের বিষয় করোনায় মানসিক চাপ মুক্ত থাকতে ছোটদের ও বড়দের জন্য করণীয় অনুষ্ঠানটি সঞ্চালন করছেন ডাক্তার রেজাউল আলম খান প্রিয় শ্রোতা আশা করি ভালো আছেন আজকে আলোচনা আমরা রেখেছি কোভিড ১৯ আক্রান্ত ব্যক্তিদের সংস্পর্শে আসা সন্দেহে থাকা ব্যক্তিদের কোয়ারেন্টাইন এবং আক্রান্ত সন্দেহজনক রোগী যার মৃদু সংক্রমণ রয়েছে তাদের বিষয়ে করণীয় বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমাদের সাথেই থাকবেন সারাটা অনুষ্ঠান জুড়ে এবং দেখবেন নতুন তথ্য আপনারা জেনেছেন আপনাদেরও প্রশ্ন করার সুযোগ আছে আমাদের সাথে কথা বলবেন সম্মানিত আলোচক বিন্দু আমরা স্টুডিওতে আমন্ত্রণ জানিয়েছি যারা অত্যন্ত ব্যস্ততার মাঝে সময় দিয়েছেন পরিচয় করে দিই আপনাদের প্রিয় এবং পরিচিত মুখ যিনি নিয়মিত টিভি এবং রেডিওতে শুনছেন নানা তথ্য নানা প্রসঙ্গে আমাদের মতামত দিচ্ছেন প্রফেসর ডক্টর মামুন আল মাহতাব স্বপ্নিল যিনি লিভার রোগ বিশেষজ্ঞ এবং লিভার রোগ বিভাগের বিভাগীয় চেয়ারম্যান বিএসএমএমইউ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় তিনি একজন গবেষক ভালো চিকিৎসক এবং নন্দিত চিকিৎসক হিসেবেও পাশাপাশি আমরা পাচ্ছি নানা তথ্যের আলোকে রিসেন্ট যে স্টাডি বিশ্বব্যাপী তথ্যগুলো তিনি সংগ্রহ করেন এবং আমাদের জানাচ্ছেন মিডিয়াতে এবং আমরা সেই সুবাদের তথ্যগুলো পাচ্ছি আরও একজন রয়েছেন বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে ডক্টর মোস্তফা মাহমুদ যিনি ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার সিডিসি স্বাস্থ্য অধিদপ্তর নানা তথ্যের আলোকে আজ আমরা কথা বলবো আপনারা আমাদের সাথে আছেন আমাদের ফোন নাম্বার লিখে নিন আট এক আট এক নয় দুই পাঁচ আট এক আট এক নয় দুই ছয় আট এক আট এক নয় দুই সাত এর মাঝে যে কোনো একটা নাম্বারে কবিন এছাড়াও আছে নয় এক চার চার দুই শূন্য আট নয় এক চার চার দুই এক শূন্য সংক্ষেপে পরিচয় দেবেন এবং একটি প্রশ্ন করবেন যেহেতু সময় কম থাকে এবং সংক্ষেপে প্রশ্নগুলো বলবেন তার আগে চলুন আলোচনা আসি যেহেতু বলা হয়েছে যে কোভিড ১৯ আক্রান্ত ব্যক্তিদের সংস্পর্শে আসা সন্দেহে থাকা ব্যক্তিদের কোয়ারেন্টাইন এবং আক্রান্ত সন্দেহজনক রোগী যার মৃদু সংক্রমণ রয়েছে তাদের ব্যাপারে করণীয় বিষয়টা বেশ ভাববার মতো বিষয় প্রথমে আসি প্রফেসর ডক্টর মামুন আল মাহতাব স্বপ্নিল আপনার কাছে আসি দেখুন এখন তো আসলে আমাদের দেশে কোভিডের সামাজিক সংক্রমণ চলছে এবং আমাদের ষাটটির মতো জেলায় এই রোগটি ধরাও পড়েছে তো ফলে এখন আমরা সবসময় কিন্তু বুঝতেও পারবো না যে আমরা কখন একজন কোভিড আক্রান্ত রোগীর সংস্পর্শে আসছি কারণ আশি শতাংশ রোগীর কোভিডে কোনো রোগের লক্ষণই থাকে না সেটা আমরা জানতে পারছি ফলে আমাদের সবসময় কিন্তু একটি মানসিক প্রস্তুতি থাকতে হবে যে আমরা নিজেরা অত্যন্ত সতর্ক থাকবো কারণ যে কেউ নিজের অজ্ঞাত সারে কিন্তু কোভিড সংক্রমিত হয়ে আরেকজনকে সংক্রমিত করতে পারেন আর যখন আমরা জানতেই পারবো যে আমাদের মধ্যে কেউ একজন কোভিডে আক্রান্ত আছেন এখন সেটা হচ্ছে মূলত একটি বিষয় যেটি যারা কোভিড আক্রান্ত রোগীর সাথে একই বাসায় অবস্থান করছেন তাদের জন্য যেটা করণীয় এখানে কয়েকটা জিনিস যেটা মেনে চলতে হবে কম কথায় সেটা হচ্ছে যে যিনি কোভিডে আক্রান্ত তাকে আমরা বাসায় যখন চিকিৎসা করি আমরা বলি তিনি আইসোলেশনে আছেন এবং আইসোলেশনে থাকার সময় তাকে অবশ্যই একটি আলাদা রুমে একটা আলাদা কক্ষে অবস্থান করতে হবে এটা অনেক সময় আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে সম্ভব না আমরা জানি তারপরও যতটা পারা যায় এই জিনিসটা মেনটেন করার চেষ্টা করতে হবে যাতে তার সাথে তার পরিবারের অন্য কোনো সদস্য ওই কক্ষে অবস্থান না করেন সম্ভব হলে তার জন্য একটি আলাদা বাথরুমের ব্যবস্থা করতে হবে এবং তার কক্ষের সাথে এই বাথরুমটি যদি থাকে তাহলে খুব ভালো হয় সেটা অধিকাংশ ক্ষেত্রে সম্ভব না হতে পারে সেক্ষেত্রে যেটা করতে হবে যে পরিবারের অন্য সদস্যরা বাথরুম ব্যবহার করার পরে রোগ আক্রান্ত ব্যক্তি বাথরুম ব্যবহার করবেন এবং ভালো করে পানি দিয়ে বাথরুমটি পরিষ্কার করে নেবেন আমরা যেটা বলি যে পরিবারের সদস্যরা অপ্রয়োজনে তার সাথে দেখা সাক্ষাৎও করবেন না এবং যদি দেখা সাক্ষাৎ বা কথা বলার প্রয়োজন হয় কমপক্ষে ছয় ফুট দূরত্ব বজায় রেখে দরজার বাইরে থেকে কথা বলাটাই বাঞ্ছনীয় ওই ব্যক্তির খাবার দাবারটা দরজার বাইরে পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে এবং তিনি খাবারের পরে প্লেট বাসনগুলো 
নিজে ধুয়ে ফেলবেন অথবা যিনি ধুবেন তিনি সেগুলো আলাদা করে ধুবেন এবং তারপর নিজের হাত পা হাত খুব ভালো করে সাবান বা সাবান দিয়ে ধুয়ে নেবেন স্যানিটাইজার যে ব্যবহার করতে হবে এরকম কোনো বিষয় নেই হাত সাবান দিয়ে ধোয়াটাই যথেষ্ট এবং ওই ব্যক্তির তার রুমের মধ্যেই থাকার ব্যবস্থা করতে হবে এবং রুমে অপ্রয়োজনীয় যে সমস্ত জিনিসপত্র আছে কার্পেট যে সমস্ত ফার্নিচার একদম নেহাতি অপরিহার্য নয় সেগুলো রুম থেকে সরিয়ে নিলেই ভালো আর একটি জিনিস যেটা আমরা ব্যবহার করতে পারি সেটা হচ্ছে যদি আমরা বিশ লিটারের মতো পানিতে দু চামচের মতো ব্লিচিং পাউডার মিশিয়ে একটি দ্রবণ তৈরি করি সেটি কিন্তু একটি ভালো জীবাণুনাশক এবং ওই ব্যক্তি যে রুমে অবস্থান করছেন এবং ইনফ্যাক্ট পুরো বাসায় এবং বাসা আশেপাশেও এই দ্রবণটি ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেওয়া যেতে পারে আর যেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে বাসার সবাই ওই ব্যক্তি এবং বাসার সবাই মাস্ক ব্যবহার করবেন এবং কেউ রোগী তো বটেই এটা তো একদম অতি অবশ্যই যদি কক্ষের বাইরে যাবেন না তার বাসার সদস্যরা একদম যদি অত্যন্ত অপরিহার্য না হয় তাহলে কোনো কারণেই বাসা ত্যাগ করবেন না আমার মনে হয় যদি আমরা এই নিয়মগুলো মেনে চলি তাহলে নিশ্চিত করে আমরা কোভিড থেকে বেঁচে থাকতে পারবো তা কিন্তু বলা যাবে না কারণ অত্যন্ত সংক্রমিত সংক্রামক একটি রোগ কিন্তু হয়তো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এর থেকে একটু নিজেকে নিরাপদ রাখা সম্ভব হবে ধন্যবাদ প্রফেসর ডক্টর মামুন আল মাহতাব স্বপ্নিল প্রতিটি কথা বিশ্লেষণ করার মতো অনেক কথা বলতে হবে প্রতিটি কথা এবং প্রতিটি কথাই মনোযোগদের নিশ্চয়ই শুনেছেন ভাবুন ভেবে চিন্তে জীবনযাপন করুন গ্রামের কিছু প্রশ্ন আসে আমাদের কাছে যে গ্রামের বাড়িগুলো একটু দূরে দূরে বড় বড় উঠান এবং এই যে দূরে দূরে থাকার জন্য গ্রামে খুব সহজে ছড়াবে না ঘরেই থাকছেন অনেকে তারপরেও বলছেন যে যেহেতু অনেক দূরে দূরে ঘর একটা সুযোগ রয়েছে গ্রামে মোটেও ভয় নেই কথাটি বলা হয় ডাক্তার মোস্তফা মাহমুদ আপনার কাছে মন্তব্য জানতে চাইব সামাজিক দূরত্বের কথা কিংবা যেটা এখন বলা হয় শারীরিক দূরত্ব বা একজন মানুষ থেকে আরেকজন মানুষ অবশ্যই যাতে তিন ফিট দূরত্ব থেকে তাদের কথাবার্তায় বর্ণনা কাজ করে থাকেন কিন্তু গ্রামও কিন্তু আপনারা খেয়াল করবেন যে একজন মানুষ কিন্তু একটা মানুষ যেহেতু সামাজিক জীব সে একজন মানুষ আরেকজন মানুষের খুব কাছাকাছি যেতেই পারে এবং সেই ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায় যে গ্রাম গ্রামে হাট বাজারে এবং গ্রামের চায়ের দোকানগুলিতে অনেক সময় মানুষরা একসাথে বসে আড্ডা মারে কিংবা একসাথে বসে গল্প করে তো ওই সমস্ত ক্ষেত্রে কিন্তু তাদের মধ্যেও এই ভাইরাস সংক্রমণের সম্ভাবনা থাকে এবং সেই ক্ষেত্রে আরেকটা জিনিস হলো যে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে এই ভাইরাস আর কিছু নাকি বললেন যে নাই এইটি পার্সেন্ট ক্ষেত্রে কিংবা আশি আশি শতাংশ ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায় তার ভিতরে কোনো সায়েন্স সিনটম বা আমরা উপসর্গ বলে থাকি সেই উপসর্গ দেখা যায় না তো একজন কে সেই ক্ষেত্রে ইনফেক্টেড হ্যাঁ তার ক্ষেত্রে যদি আমরা যদি না জানতে পারি তাহলে কিন্তু মানুষ একজন মানুষ কাছ থেকে মানে সহজে বেঁচে থাকা কষ্টকর তো এই জন্য সবার ক্ষেত্রে খুব সতর্ক থাকা যে না গ্রাম হোক শহর হোক কিংবা যেখানেই থাকুক সে যাতে সেই যে সাধারণ স্বাস্থ্যবিধিগুলি সেগুলি যাতে নিয়মিত মেনে চলেন ধন্যবাদ ডক্টর মোস্তফা মাহমুদ গ্রাম আমাদের একটা চেনা আমাদের মনের জায়গার একটা কোঠা গ্রাম বললে অনেক কিছু ভাবতে হয় ছোটোবেলার কথা মনে হয়ে যায় নানি দাদি তাদের কথা মনে হয় গ্রাম নিয়ে তো একটু ভাবনা থাকবেই যে কথাগুলো বলা হয় গ্রামের লোকেরা ভাবেন যে আমাদের তো ছোঁ আছে আকারে আক্রমণ করবে না আমরা খুব পরিষ্কার থাকি আমরা দূরে দূরে থাকি সামাজিক দূরত্ব সবার আগে আমরা মানি যেহেতু সবার প্রিয় সবসময় রেডিও টেলিভিশন শোনেন টিভিতে সবসময় দেখছেন প্রিয় পরিচিত মুখ প্রফেসর ডাক্তার মামুনুল মাহতাব স্বপ্নিল এই গ্রাম পর্যায়ের বিষয়টা নিয়ে আপনার কাছেও একটু শুনতে চাই আচ্ছা আর যেটা আসলে আমরা আমাদের আলোচনায় উঠে আসছে এখন আসলে এই কোভিড আমাদেরকে তো নতুনভাবে চিনতে শেখাচ্ছে এবং আমি কিন্তু অনেক আলোচনা শুনছি কিন্তু এই আলোচনাটা কিন্তু আসলে কোনো সময় উঠে আসেনি এই গ্রামের প্রেক্ষাপটে কোভিডের কী হবে এখন এখানে বসে আমি আপনাদের আলোচনা শুনতে শুনতে যেটা চিন্তা করছিলাম যে এটা তো ঠিক যে গ্রামে কিন্তু আসলে আমাদের দুরকম অবকাঠামো আছে কিছু কিছু হয়তো যারা একটু সচ্ছল পরিবার তাদের যেমন একদিকে একটু বড় উঠান ছাড়া ছাড়া বাড়িঘর সেটি একটি সুবিধা আছে আবার এমন অনেক পরিবারও আছে যাদের হয়তো একটি ছোট বাসায় অবস্থান করতে হচ্ছে বা অল্প জায়গায় থাকতে হচ্ছে ফলে এখন আপনি বড় জায়গায় থাকেন আর ছোট জায়গায় থাকেন বাস্তবতা কিন্তু এক অর্থাৎ এই শারীরিক বিচ্ছিন্নতা বা শারীরিক দূরত্বটা কিন্তু আমাদেরকে নিশ্চিত করতেই হবে তার মানে হচ্ছে যে আমাদের অকারণে পরস্পরের সংস্পর্শে আসা যাবে না আমাদের মধ্যে তিন ফুট দূরত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করতে হবে আমাদের যে কিছু সামাজিক শিষ্টাচারের কথা এখন আমরা বলছি যে যেখানে সেখানে আমরা হাঁচি কাশি দিব না আমরা আগে 
নিজের মতো দেখা হলেই হ্যান্ডশেক করব না জড়িয়ে ধরব না আমরা সালাম আলাইকুম বিনিময় করতে পারি সালাম বিনিময় করতে পারি যারা মুসলমান নন তারা অন্যভাবে তাদের ধর্মীয় নীতি অনুযায়ী তারা শুভেচ্ছা বিনিময় করতে পারেন আর হচ্ছে যে যখন আমরা কাশি দিব তখন কনুয়ের ভিতর দিকে মুখটা ঢেকে কাশি দেওয়া হাত দিয়ে মুখ ঢেকে কাশি দেওয়ার অভ্যাসটা আমাদের ত্যাগ করতে হবে আর যদি আমরা কাপড়ে কাশি হাঁচি কাশি দেই তাহলে সেটা একটি নির্দিষ্ট জায়গায় ফেলতে হবে এবং আলাদা করে ধুতে হবে অর্থাৎ যেখানে সেখানে থুতু ফেলা যাবে না মুখটা ঢেকে কনুই দিয়ে মুখটা ঢেকে হাঁচি কাশি দিতে হবে এখন থেকে হ্যান্ডশেক কোলাকুলি বন্ধ সালাম বা নমস্কার বিনিময় করবেন এবং যেটা হচ্ছে যেখানে সেখানে থুতু ফেলবেন না বারবার বলছি আর দুজনের মধ্যে বা একজন আর একজনের মধ্যে তিন ফুট দূরত্ব বজায় রাখবেন আমাদের গ্রামাঞ্চলে শহরাঞ্চলে একটি অভ্যাস আছে আমাদের যে আমরা খুব সামাজিক আমরা বিকালবেলা হয়তো একটু বের হব হয়তো আমরা একটু চায়ের দোকানে বসবো একটু গল্প করব এখন কিন্তু আর একটু ভালো থাকার জন্য আমাদের এই সামাজিকতাকে খুব জোরে সরে একদম নিষ্ঠার সাথে রিলিজিয়াসলি এ থেকে দূরে থাকতে হবে এবং যেটা হচ্ছে যে যদি আপনার বাসাটা একটু খোলামেলা হয় উঠানটা একটু বড় হয় তাহলে এই নিয়ম নীতিগুলো মেনে চলা হয়তো আপনার জন্য সোজা ধন্যবাদ কথা কেড়ে নিচ্ছি প্রফেসর ডাক্তার মামুন আল মহতাব স্বপ্নিল যে আমরা গ্রামে লক্ষ্য করেছি যে হাট বাজার তারা আমাকে বলে আমাকে সরাসরি বলেছে তোমরা তো শহরে থাকো প্রতিদিন বাজার খোলা বাজার প্রতিদিন করা যায় কিন্তু গ্রামে সেই হাট হাট প্রথা অনেক জায়গাতে আছে সপ্তাহে একদিন বা দুদিন ওরা বলছে যে এই যে হাট সেটাও তাদের কাছে অনেক নিরাপদ মনে হয় তারপরেও তাদের কিছু পরামর্শ দেওয়া প্রয়োজন যে হাটেও গেলে সেখানেও একটা ছড়াবার সুযোগ থাকে হাট সপ্তাহে একদিন হলেও সেটা যে সম্পূর্ণ নিরাপদ হতে পারে বা হওয়া উচিত বা কিভাবে সেটাকে আমরা সম্ভব পর্যায়ে নিয়ে আসতে পারি শুধু বিজ্ঞানভিত্তিক তথ্য এবং পরামর্শগুলো মেনে চলা সেই পরামর্শগুলো কি হতে পারে প্রফেসর ডাক্তার মাহমুদ আল মাহতাব স্বপ্নিল হাটের ক্ষেত্রে আপনি দেখুন যে এখন কিন্তু এই বাজারগুলোর ব্যাপারেও সরকার আস্তে আস্তে কিছু উদ্যোগ নিতে শুরু করেছে আসলে তো আমরা ঠেকে ঠেকে শিখছি বা বাস্তবতার নিরিখে নতুন নতুন পরামর্শ বুদ্ধি বের করছে যেমন দেখুন কারণ বাজারে কিন্তু এখন খুচরা কেনা বেচা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে সেখানে শুধুমাত্র পাইকারি কেনা বেচা হবে আর কাছেই যে তেজগা কলেজ আছে সেখানকার মাঠে কাঁচা বাজার বসানো হয়েছে এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে কাঁচা বাজারটি বসানো হয়েছে এমনি আমরা দেখছি অনেক জেলা শহরে বড় মাঠে কিংবা আপনার স্টেডিয়ামে কাঁচা বাজার বসানো হচ্ছে এখন গ্রামের প্রেক্ষাপটে যেটা হতে পারে যে আমাদের তো আমাদের খেতেই হবে আমাদের তো একটা নির্দিষ্ট সময় বাসা বেড়ে যেতেই হবে এবং সেই কারণেই কিন্তু সরকার কারফিউ দেননি সরকার একটা নির্দিষ্ট সময় দিনে বের হওয়াটা অ্যালাউ করছেন কিন্তু আমাদের ভালো থাকা কিন্তু আমাদের হাতে অর্থাৎ যখন আমরা হাট বাজারে যাব আমাদের একটু খেয়াল রাখতে হবে যাতে আমরা এই শারীরিক দূরত্বটা বজায় রাখি চেষ্টা করতে হবে যাতে এই যে হাটের দোকান বা বাজারের যে কাপড় বিছে কাগজ বিছে যারা দোকান নিয়ে বসছেন তারা যেন তাদের দোকানগুলো একটু নির্দিষ্ট দূরত্ব মেনটেন করে বসেন এইটুকু যদি সতর্কতা আমরা একটু মেনে চলি এবং সেখানে গিয়ে যেন আমরা জাস্ট বাজারটা করেই চলে আসি আগের মতো যেন আমরা একটু গল্প করতে একটু সব সামাজিকতায় সময় ব্যয় না করি আগামী একটা দেড়টা মাস যদি আমি একটু কষ্ট করি তাহলে তো আমরা আগামী দিনগুলো খুব ভালোভাবে কাটাতে পারবো এই মেডিসগুলো একটু নিতে হবে রোগকে ছড়িয়ে দেওয়ার যে বিষয়টি এটা জীবনব্যাপী একটা সাধনার ব্যাপার এবং নিজের হাতে নিজের সুরক্ষা এ শিক্ষা আমরা পেয়ে গেলাম করোনা সংক্রমণ থেকে আর ধর্মীয় যে যে ধর্মে আছেন আমরা যে কৌশল বিনিময় করি তার কৌশল পরিবর্তন করতে হবে একবার গায়ে মেখে হাতে জড়িয়ে বুকে জড়িয়ে যে শুভেচ্ছা বিনিময় সেটা সেখানে কৌশল অবলম্বন করতে পারলে আমরা সব সবসময় যে কোনো রোগ থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারি গ্রামার গ্রামের কথা ছাড়ছি না একটি প্রসঙ্গে না এসে পারছি না সেটা হচ্ছে পুকুরে গোসল করা যাদের বাড়ির সামনে পুকুর বা একটু দূরে পুকুর তারা পুকুরে গোসল না করে শান্তি পান না এই পুকুরে গোসল করার প্রসঙ্গে আসতে চাই করোনা সংক্রমণ ব্যাপারে ডক্টর মোস্তফা মাহমুদ রিসেন্টলি একটা গবেষণা পত্রে দেখা গিয়েছে যে পানিতে বা পুকুরের পানি কিংবা নদীর পানি সেই সমস্ত পানিতেও কিন্তু করোনা ভাইরাসের অস্তিত্ব পাওয়া গিয়েছে তো সেই সমস্ত কিন্তু আমরা বলতে চাই যে আপনার যদি সম্ভব হয় বেটার এটা বেটার হয় যে যদি আপনার যদি আপনার বাসায় যে টিউবওয়েল আসছে কিংবা আশেপাশে যে টিউবওয়েল আসছে সেই টিউবওয়েল যদি পানি দ্বারা গোসল করেন কিংবা ওইখানেই গোসল করেন তাহলে এটা সবার জন্যই বেটার হবে যে করোনা পরিস্থিতি থেকে বেঁচে থাকার জন্য এছাড়াও আর একটা ব্যাপার হলো যে যখন পুকুর পারে কেউ গোসল করতে যায় তখন কিন্তু কয়েকজন একসাথে গোসল করতে যায় এবং সেখানে একজন একজনকে দেখলে একটু গল্প করার চেষ্টা করে কিছুক্ষণ একসাথে থাকার চেষ্টা করে তো এটাও কিন্তু একটা সুযোগ থাকে যে সেখানে তাদের মধ্যে নিজেদের মধ্যে আপনার হলো রোগটা ছড়ানোর 
এবং সেটা যেখানেই হোক যে যখনই আমরা ঘর থেকে বের হব যে কোনো কাজই বের হব অন্তত যদি আমরা মুখের মধ্যে মাস্কটা রাখি সেই মাস্ক হতে পারে আপনার মেডিকেল মাস্ক কিংবা পপলিন কাপড়ে তিন পরতের কাপড় দিয়ে বানানো একটা মেডি একটা মাস্ক সেই মাস্কও যদি আমরা সবসময় রাখি সাথে আমাদের মুখে রাখি তাহলে কিন্তু অনেকটাই আমরা নিরাপদ থাকব ধন্যবাদ একটা কথা বেরিয়ে এলো যে পুকুরে গোসল করতে যে আবার গল্প করাও কিন্তু হয় গোসল করতেও গল্প হয় পুকুর পারও গল্প হয় আমাদের এড়াতেই হবে তথ্যগুলো মানতেই হবে চলুন অনেকে অপেক্ষা আছেন ফোনে আমরা এক একে ফোন নিচ্ছি কথা বলি হ্যালো হ্যালো পরিচয় দিন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম হ্যাঁ কথা বলছি মোহাম্মদ মিন যু থানা বালোকা জেলা মমিসিং থেকে প্রশ্ন হ্যাঁ স্যার আমার প্রশ্ন হলো যে এই যে করোনা ভাইরাস আপনারে বলতেছেন 3 ফুট অথবা 6 ফুট দূরে লোক থাকতে হইব এই যে কিছু কিছু গার্মি সেট করে চালু হয়েছে এরা এক গেট দিয়া হাজার হাজার লোক আনিগনি করে এদের কি গতি হবে আপনি একটু দেবে করে দেখছেন उठे आसमक जो मास मास देश बंद कर रखते अर्थनीतर चाका के सचल करते ही एक निर्दिष्ट मात्रा हलो आर एट ठीक है बेचे ना थी जो जीवन ही ना थे तेल कीसर जापन जीवन जापन करते जीवन थकते हैं तो से जिसगल हम एकदम निजे ऊपर निर्भर कर सरकार क्योंकि विधि विधान कर दिए देखे माननीय स्वराष्ट्रमंत्री गतकाल के गार्मेंट्स मालिक समिति साथ बैठक करानीय श्रमिक देखे दिए गार्मेंट्स कारखानागुल्लो चलाते हैं गार्मेंट्स कारखाना भेतरे बहरे सामाजिक शारिक दूर बजाय रखते हैं मालिक के बुजते चालू करुमति पे शारिक दूर बजाय ना रखी दस दिन पंद्रह दिन पर दीर्घ समय कारखाना बंद कर देर आशंका देखा दीबे फलेपारे खूब सवधान थकते हैं धन्यवाद विषय भाबा हम प्रतियत भेबे भेबे नाना कि सुन तथ्यगुलो और एक फोन दीची हेलो हाँ शुभे आपके क्या कथे क्या दिनपुर जिला साधारण सरकार साधारण प्रश्न जी चमत्कार विषय आलोचना करार्ज धन्यवाद दू अतिथि परिचालक प्रश्न करते जा क्षेत्र मृदु रोग संक्रमण এবং এটা সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে এবং যাদের ক্ষেত্রে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম আছে হ্যাঁ সেই সেই সমস্ত ক্ষেত্রে এই ভাইরাসের আপনার উপসর্গ আরও জটিল আকারে দেখা দিতে পারে যেমন আপনার খুব বেশি শ্বাসকষ্ট হতে পারে কিংবা আপনার কাশি অনেক বেশি হতে পারে হ্যাঁ এবং এবং এটা অনেক ক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখে থাকি যে সাধারণত জ্বর বা কাশি শুরু হওয়ার পর থেকে প্রায় সাত দিন পরে আপনার শ্বাসকষ্ট শুরু হয় এবং যাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম তাদের কিন্তু এই সময়টা আরও অনেক কমে আসতে পারে হ্যাঁ দেখা গেলো যে তার আক্র মানে সে আক্রান্ত হওয়ার কিংবা উপসর্গ দেখা দেওয়ার কিছুদিন পরেই অর্থাৎ দুই তিন দিন পরেই তার শ্বাসর্গ মানে শ্বাস শ্বাস কষ্ট সেটা অনেক বেশি বেড়ে যাচ্ছে এবং সেটা খুব দ্রুত খুব সিরিয়াস পর্যায়ে পৌঁছে যাচ্ছে এবং এই সমস্ত ক্ষেত্রে যাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম যেমন আপনার ধরেন যাদের ডায়াবেটিস অনেক দিন যাবত ডায়াবেটিস এবং আনকন্ট্রোল ডায়াবেটিস বা পোল্লি কন্ট্রোল ডায়াবেটিস বলে থাকি আমরা তো সেই সেই সমস্ত ক্ষেত্রেও কিন্তু এই ধরনের সমস্যা দেখা দিতে পারে কিংবা যাদের আপনার হলো হাঁপানি রোগ আছে কিংবা যেটা আমরা সিওপিডি বলে থাকি তো এই সমস্ত রোগের ক্ষেত্রে এই সমস্ত রোগীদের ক্ষেত্রেও কিন্তু আমাদের বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে ধন্যবাদ যে কোনো রোগকে হয় নিয়ন্ত্রণ করতে হবে যেমন আমরা উচ্চ রক্তচাপ ডায়াবেটিস অ্যাজমা এগুলো নিয়ন্ত্রণযোগ্য অসুখ আবার কিছু রোগকে নির্মূল করতে হবে সুতরাং এই সুন্দর ভাবনা নিয়ে ভাবনা নিয়ে জীবন একটু আগে শুনেছেন জীবন না থাকলে কিসের যাপন প্রফেসর ডাক্তার মামুন আল মাহাত স্বপ্নী বলেছেন একটু আগে এভাবে আরেকটা প্রসঙ্গে আসি আমরা ঘরে ঘরে যে টয়লেট 
বাথরুম সংলগ্ন টয়লেট রয়েছে গোসলখানা আছে এই ব্যাপারে আমরা অনেকে ভাবি না খুব সাধারণ বা মামুলি কথা মনে করি প্রফেসর ডাক্তার মামুল আর মাহতাব সাপনিল এই যে বাথরুমের ব্যবহার যেটা বলা হচ্ছে যে একটু আগে আমি আমার আলোচনা প্রসঙ্গে বলছিলাম বাথরুম যখন ব্যবহার করতে হবে যদি বাসায় করোনা আক্রান্ত রোগী থাকেন তাহলে তার জন্য আলাদা বাথরুম নির্দিষ্ট করে দিতে পারলে ভালো এবং বাথরুম উনি সেটা আলাদা ব্যবহার করেন বাকি পরিবারের সদস্য অন্য একটি বাথরুম ব্যবহার করবেন আর যদি সেটা কোনো কারণে বাস্তবতার নিরীক্ষে অসম্ভব হয় সেক্ষেত্রে করোনা আক্রান্ত ব্যক্তি বাকি পরিবারের সদস্যরা বাথরুম ব্যবহার করার পরে ওই বাথরুমটি ব্যবহার করবেন এবং বাথরুমটি ভালোভাবে পরিষ্কার করে নেবেন বাসার প্রত্যেকে বাথরুম করার পর অত্যন্ত ভালোভাবে বিশ সেকেন্ড ধরে সাবান দিয়ে হাত ধুবেন এবং একটি জিনিস যেটা করা যেতে পারে যেটা আমরা আগেও বলেছিলাম যে একটি জীবাণুনাশক দ্রবণ তৈরি করে সেটি বাথরুমে এবং বাসা আসবাবপত্র আশেপাশে ছিটানো যেতে পারে যদি আমরা বিশ লিটারের মতো পানিতে দুই চামচ পরিমাণ ব্লিচিং পাউডার মিশিয়ে একটি দ্রবণ তৈরি করে নিই সেটি কিন্তু যথেষ্ট কার্যকর জীবাণুনাশকে কাজ করে তো এই ব্যাপারগুলো একটু মেনে চলতে হবে ধন্যবাদ আমরা সবসময় মনে রাখবো যে গোসলখানার যেন বা টয়লেটের জানালা খোলা থাকে এবং বাতাস যেন চলাচল করে আমরা খুব অন্ধকার অন্ধকার বাথরুমে অনেক অভ্যস্ত তা ঠিক নয় আলো বাতাস থাকতে হবে এবং বাথরুমকে একটা ঘর মনে করতে হবে আমরা অল্পক্ষণের জন্য সেখানে যাচ্ছি কিন্তু বিজ্ঞানভিত্তিক তথ্যগুলো জীবাণুনাশক ব্যবহারের যে প্রসঙ্গগুলো এইগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জীবনের একটা অংশ আমরা যাচ্ছি ফোনে সংযোগ নিব আপনাদের সঙ্গে কথা বলবো হ্যালো কারো কোনো আক্রান্ত ব্যক্তির মুখের খুব কাছাকাছি যায় তাহলে সেই ক্ষেত্রে নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের মাধ্যমে ছড়াইতে পারে তবে আপনি যে প্রশ্নটা করেছেন মশার মাধ্যমে ছড়ায় আসলে মশার মাধ্যমে করোনা ভাইরাস ছড়ানোর এখন পর্যন্ত কোনো ইতিহাস কিংবা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা এখন আমরা পাইনি তবে মশা কিন্তু রোগ ছড়ায় এটা মাথায় রাখতে হবে ডেঙ্গু একটা ভয়াবহতা আমরা গতবার পেয়েছি সেখানে পেটে পানি এসছে ফুসফুসে পানি এসছে বেশ জটিল ছিল কিন্তু গতবার তারপরও আমরা সচেতন এবং দিক নির্দেশনা আমরা স্বাস্থ্য অধিদপ্তর পেয়েছিলাম চিকিৎসকরা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ছিলেন এবং আমরা একটা কঠিনভাবে মোকাবিলা করে অনেক মৃত্যু ঝুঁকি আমরা এড়াতে পেরেছিলাম এবং মশা নিয়ে কিন্তু ভাবতে হবে এবং সবাই সচেতন থাকবেন পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে যেন মশা বংশ বিস্তার করতে না পারে মশা যেন কামড়াতে না পারে রাতবেলা মশারি খাটাবেন সব বিষয়ে সবাইকে সচেতনতার মাধ্যমে আমাদের জীবনকে গড়তে হবে নিচ্ছে ফোন কর কার জন্য অপেক্ষা আছেন হ্যালো ধন্যবাদ আসলে ধৈর্য অবলম্বন করতে হবে এবং বাঁচবার জন্য যে কথা বলা হচ্ছে রোগকে সংক্রমণটা বৃদ্ধি যেন না পায় আমরা কিন্তু তার ফল পাচ্ছি কিন্তু এবং অনেকে মানছেন শুধু দুপুরে একটু বাজারের সময় কিছু লোক বের হয় আমাদের দেশের লোকরা খুব ভালো এ দেশটা আমার এবং আমার আপনার দেশ বলে যত্নও নিতে হবে এবং তথ্যগুলো মানতে হবে সরকার যে কথাগুলো বলেন এটা কিন্তু সবার ভালো জন্য যে ঘরে থাকলে কি সুবিধে ঘরেই থাকুন ঘরেই থাকুন এ তথ্য মানা হচ্ছে বলে সংক্রমণ প্রচুর পরিমাণে হয়নি যেরকম একটা ভাবা হয়েছিল যেভাবে জনবহুল দেশ আমাদের যা হোক মনটা ভালো যাচ্ছে না ঘরে আর কতদিন থাকবেন প্রফেসর ডাক্তার মামুল আর মাহতাব স্বপ্নিল এখন এটি বলা খুব মুশকিল আমরা কিছু কিছু রিপোর্ট দেখতে পাচ্ছি যেটা ধারণা করা হচ্ছে যে আমরা হয়তো এখন আমাদের দেশে রোগের পিকের কাছাকাছি আছি অনেকে ধারণা করছেন যেটা হয়তো আগামী মাসে পিকে যাবে আমরা দেখছি যে সিঙ্গাপুর থেকে সম্প্রতিটি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে যারা ধারণা প্রকাশ করছে যে হয়তো মে মাসের মধ্যে এই রোগটি আমাদের দেশ থেকে চলে যাবে কিন্তু যেটা দর্শক বুঝতে হবে যে যা কিছু ভবিষ্যৎবাণী করা হচ্ছে সবগুলো হচ্ছে গাণিতিক এবং সবগুলো হচ্ছে হিসাব নিকাশ নির্ভর ধরুন সিঙ্গাপুরে যে গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি বলছে তারা কিন্তু হিসাব নিকাশটি করছে বাংলাদেশের বর্তমান প্যাটার্ন এবং ভাইরাসের গতি প্রকৃতি দেখে এখন যদি কালকে বাংলাদেশের সব লোক রাস্তায় ঝাঁপিয়ে পড়ে তাহলে কিন্তু সেই ভবিষ্যৎবাণী ব্যর্থ হতে বাধ্য 
ফলে আমরা কদিন আগে যেমন দেখলাম যে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার লক্ষাধিক লোক একটি জানা যায় অংশ নিলেন কিংবা তার আগে আমরা দেখেছি যে লাখে লাখে শ্রমিক ঢাকা শহরে চলে আসলেন গার্মেন্টসে যোগদান করার জন্য এরকম ঘটনা যদি বারবার ঘটে তাহলে কিন্তু আমরা আশাবাদী হতে পারব না বরং আমরা নিশ্চিত জানতে পারব যে রোগটা আরও দীর্ঘদিন আমাদের সাথে থাকবে আর যদি আমরা আমাদের উপস্থাপক যেমনটি বলছিলেন যদি আমরা ঘরে থাকার নির্দেশনাটা মেনে চলি যদি একদম শারীরিক দূরত্বটা বজায় রেখে আরও কটা দিন ঘরে থাকি তাহলে আমরা হয়তো আশা করতে পারি যে মে মাসের শেষ নাগাদ আমরা এই দুই দত্তটা আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে তাকে শুইয়ে দিতে পারবো অর্থাৎ ফ্ল্যাট কার্ভটাকে ফ্ল্যাট করতে পারবো এরপরে হয়তো রোগটা নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে যদি একেবারে দেশ থেকে চলে যাবে পৃথিবীতে চলে যাবে এটা মনে করার কোনো কারণ এখনো নেই কথাগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গাণিতিক হিসেবে বা হিসেব নিকেশ করে আমরা ভাবতে চাই কিন্তু বিষয়টি এমনই যে প্রতিটা দিন প্রতিটা মুহূর্ত সবার জীবনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এবং তথ্যগুলো মানতে হবে আমাদের সাথে আজকে যিনি আছেন প্রফেসর ডক্টর মামুনাল মাহতাব সাপনিল এবং ডক্টর মুস্তফা মাহমুদ তারা সার্বক্ষণিক কিন্তু গবেষণায় নিয়োজিত এবং দেশের সবচেয়ে যে ল্যাটেস্ট তথ্য তারা জানছেন এবং পৃথিবী কোথায় কোন কাজে এগিয়ে যাচ্ছে কোথায় কোন কাজ করে এই রোগটাকে প্রতিরোধ করবেন এবং আগামী দিন কি হওয়া উচিত তা নিয়ে তারা সার্বক্ষণিক ভাবছেন আমরা অত্যন্ত আনন্দিত এবং গর্বিত দুজন দুজনকে আজকে পেয়েছি স্টুডিওতে আমরা নিচ্ছি ফোন কল অনেকে অপেক্ষা আছেন কথা বলি হ্যালো ওয়ালাইকুম আসসালাম পরিচয় দিন কথা বলছিলাম মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম সাথিয়া পাবনা রফিকুল প্রশ্ন জানার বিষয় জি অনেক বিশেষজ্ঞ বলছে যে অতিরিক্ত পানি খেতে হবে এবং এখন তো আমরা রোজা আছি সেই মনে হয় চেয়ের সময় পানি খেয়েছে আর সারাদিন কোনো পানি কোনো খাবার নেই এই অবস্থায় আমাদের কিছু হতে পারে কিনা বা করোনার কোনো বেশি প্রভাব পড়তে পারে নাকি এটা আমার জানার বিষয় ধন্যবাদ মাহের রমজানে সারাদিন পানাহার থেকে বিরত থাকতে হবে শুধু পানি কেন পানাহার থেকে বিরত থাকতে হবে আর পানি খেলে করোনা হবে না সারাদিন পানি খেতে পারেনি পান করতে পারেনি বলে করোনার একটা ভয় কাজ করছে ডাক্তার মোস্তফা মাহমুদ এক্ষেত্রে যেটা বলা হয় সেটা হলো যে আপনি সারা দিনে যাতে দুই লিটার পানি একজন একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের জন্য সাধারণত বলা হয় যে সারা দিনে দুই লিটার পানি যদি কেউ পান করে থাকে তাহলে কিন্তু তার জন্য তার শৈলের জন্য এটা যথেষ্ট তো এই জন্য আমরা বলে থাকবো যখনই আপনি রোজাটা ইফতার ইফতার যখন করছেন এবং ইফতারের পরবর্তীতে সময় এই সময়গুলিতে আপনি কমপক্ষে দুই লিটার পানি যাতে আমরা আমরা যাতে সেবন করে থাকি এবং পান পান করে থাকি সেই সেই ব্যবস্থা আমাদের করতে হবে এবং ইফতারের পরবর্তীতেও আপনি কিন্তু একটু রং চা কিংবা যে ধরনের একটু গরম পানি সেই ধরনের পানি কিন্তু খেতে পারেন যাতে আপনার গলাটা একটু আপনার একটু আরাম বোধ করেন ধন্যবাদ যেহেতু প্রফেসর ডক্টর মামুনাল মাহতাব স্বপ্নের কাজকে আমরা পেয়েছি স্টুডিওতে জানতে চাই এই মাহে রমজানের রোজা রাখলে আমাদের শারীরিক উপকার হয় লিভারে কি উপকার হয় লিভারের যেটা সরাসরি উপকার সেটা হচ্ছে যে আমরা ফ্যাটি লিভার বলে একটা রোগের নাম জানি এবং আমরা সবাই যেটা বুঝি যে লিভারে চর্বি জমলেই নিশ্চয়ই রোগ ঠায় না তাদেরকে ফ্যাটি লিভার কেন বলে তো লিভারে চর্বি জমার একটা বড় কারণ হচ্ছে কিন্তু অনিয়ন্ত্রিত খাদ্যাভ্যাস বা বেশি বেশি ভাত খাওয়া তো পরিমিত জীবনযাপন আর মাহে রমজানের যে শিক্ষা সেই সেইটাই কিন্তু ফ্যাটি লিভারের বড় চিকিৎসা অর্থাৎ যাদের ফ্যাটি লিভার হয় এবং যদি কেউ চান যে তার ফ্যাটি লিভার না হবে তাতে কিন্তু আমরা সংযমী হতে বলি আমরা বলি যে রাতের বেলা ভাতটা একটু কম খাবেন একটু হাঁটাহাঁটি করবেন বেশি বেশি ফাস্ট ফুড চর্বি জাতীয় খাবার খাবেন না এবং এটার যে একটা প্রশিক্ষণ এই প্রশিক্ষণের জন্য কিন্তু মাহে রমজানটা একটা প্রকৃষ্ট সময় বলে আমার মনে হয় ফলে রমজান মাসে যেভাবে আমাদের চলার কথা যদি আমরা একটু খালি আল্লাহকে স্মরণ করার ক্ষেত্রে না যদি আমরা আমাদের খাবার দাবার খাবার দাবারের ক্ষেত্রে একটু সংযমী হই এবং বিশেষ করে ভাতটা একটু অ্যাভয়েড করি ভাজা পড়া অ্যাভয়েড করি এবং সারা বছর সেই নিয়মটা মেনে চলি তাহলে লিভারটা অবশ্যই ভালো থাকবে অন্তত লিভারের চর্বির কারণে কোনো সমস্যা হবে মাহে রমজান সংযমের সময় আর করোনা সংক্রমণ নিয়ে ভাবনা রয়েছে আমাদের মনে 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 প্রাণে দেখা যায় যে ইফতারটা আমরা বাজার থেকে কিনে যেহারে প্রতি বছর আমরা খেয়েছি ঘরে নিয়ে এসছি এবং বিতরণ করেছি এই একটি বছর আমরা প্রথমবার মতো লক্ষ্য করলাম যে আমরা সম্পূর্ণ বাজার নির্ভরশীল না হয়েও ঘর নির্ভরশীল হতে পারি অর্থাৎ হাড়ি খাবার ঘরে খাবার এই প্রসঙ্গে জানতে চাই প্রফেসর ডাক্তার মাউন যে আমরা এ বছরটি থেকে শিক্ষা নিতে চাই যে দোকান থেকে কেনা খাদ্য রঙিন শরবত এবং দৃষ্টিনন্দন নানা সাজানো ভাজা পড়া বিরত থেকে আমরা ঘরের তৈরি খাওয়া নিয়ে চলতে পারি যেহেতু লিভার রোগ বিশেষজ্ঞ আপনি এবং লিভার রোগ বিভাগের বিভাগীয় চেয়ারম্যান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রফেসর ডাক্তার মামুল আল মাহতাব সাপনি আপনার পেয়েছি তথ্য আমাদের জানা প্রয়োজন দেখুন এটা তো একটা আসলে খুব বড় জিনিস করোনা কিন্তু আমা
তো এই যে একটি জিনিস যে আমাদের রমজান মাসে একদম হুমড়ি খেয়ে বাইরে থেকে খাবার কিনতে হবে এই যে বিভিন্ন রকম ভেজাল দেওয়া খাবার ভেজাল বিরোধী অভিযান চালাতে হবে যে প্রতিদিন প্রতি রমজানে আমাদের একটি প্রাত্যিক একটা অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছিল টিভি খুললেই এই জিনিসগুলো দেখা সেখান থেকে কিন্তু আমরা বেরিয়ে আসা একটা ভালো সুযোগ পেয়েছি এবং আমাদের কিন্তু সারা বছরই এটা একটু মেনে চলতে হবে এই যে খাবারের মধ্যে ফুড অ্যালট্রেশন বিভিন্ন রকম রং রাসায়নিক প্রয়োগ করা হচ্ছে যেটা নানা রকম অসুখ বিসুখের কারণ বিভিন্ন রকম রোগ ছাড়া এই সমস্ত বাণি থেকে এখানে মুস্তফা আছেন উনি সিরিজতে কাজ করেন ওনারা দেখেছেন কীভাবে ভাইরাল হেপাটাইটিস এ ই জন্ডিস ডায়রিয়া কলেরা এই রোগগুলো খালি মাত্র খাবার থেকে ছড়াচ্ছে পানি থেকে ছড়াচ্ছে এই ব্যাপারে যদি একটু আমরা সচেতন হই এই রমজান মাসে এই যে একটি শিক্ষা এবং এই করোনাকালেই যে আমরা বাইরে থেকে কম খাচ্ছি রাস্তাঘাটে কম খাবার খাচ্ছি এই যে আমাদের একটা অভ্যাস হচ্ছে যে আমরা এরপর যখন আমরা কাজে বেরবো যদি আমরা বাসা থেকে এক বোতল পানি নিয়ে যাই রাস্তায় পানিটা না কিনে খাই বাসা থেকে একটু নাস্তাটা নিয়ে যাই রাস্তাঘাটে হাবি জাবি না খাই আমরা কিন্তু সারা বছর ভালো থাকতে পারবো তো সেটা করোনার তো আমাদেরকে জীবনটাকে পঙ্গু করে দিয়েছে কিন্তু করোনার সময় যে আমাদের শিক্ষাগুলো এগুলো যদি আমরা একটু পরবর্তী করোনা পরবর্তীকালে আমাদের জীবনে চারে প্রয়োগ করি দেখবেন যে জীবনটা কিন্তু অনেক ভালো হয়ে যাবে আমরা আরও বেশি সুস্থ থাকব ঢাকা শহরে জ্যাম অনেক কমে যাবে অনেক ভালো দিকও কিন্তু আসবে আমাদের জীবনে আমরা করোনা ভাইরাস কোভিড উনিশ আক্রান্ত ব্যক্তিদের সংস্পর্শে আসা সন্দেহ থাকা ব্যক্তিদের কোয়ারেন্টাইন সম্পর্কে নানা তথ্য আমরা আলোচনা আছি একটি তথ্যে আসা দরকার মাস্ক ব্যবহার নিয়ে মাস্ক ব্যবহারের নিয়মটা অনেকে কিন্তু এখনও ভুল করেন ভাবছেন যেটা নাকে দিলেই হলো এবং নাকে দিয়ে তারপরে যখন খুলে ফেললাম সে নিয়মটাও জানলাম না আবার খুলে একটু বালিশে নিচে রাখলাম যেটা বাসটা নষ্ট না হয় আবার সেটা তারপর দিন পড়তে শুরু করলাম সেটা সার্জিক্যাল মাস্ক হতে পারে কাপড়ের মাস্ক হতে পারে এটা এটা নিয়ে অনেক কথা বলা প্রয়োজন ডাক্তার যেহেতু আমাদের সাথে আছেন ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার সিডিসি ডাক্তার মোস্তফা মাহমুদ আপনার কাছে জানতে চাই জি মাস্ক ব্যবহার করা করোনার করোনা প্রতিকার এবং প্রতিরোধের একটা অন্যতম একটা উপায় এবং যে উপায়ের মাধ্যমে আমরা যে রোগী যে রোগী করোনা দ্বারা আক্রান্ত তার সে যে হাসি কাছি দিচ্ছে সেই হাসি কাছি কিন্তু যদি আমরা মাস্ক ব্যবহার করে থাকে তাহলে কিন্তু সেটা মাস্কের মধ্যেই রয়ে গেল সেটা বাহিরে বের হয়ে অন্যকে সংক্রমিত করতে পারল না তো এই জন্য মাস্ক ব্যবহার করা যে এটা হলো যে রোগী তার জন্য এবং যে সুস্থ মানুষ সে যদি মাস্ক ব্যবহার করে তাহলে যে হাসি কাছি দিচ্ছে তার যে ডপলেটটা সেই ডপলেটটা তার নাকে মুখে প্রবেশ করতে পারল না এছাড়াও একটা জিনিস হয় যেটা যে সেটা হলো যে মাস্ক ব্যবহার করলে আমাদের হাত যেটা আমরা বারে বারেই বলতেছি যে ফোমাইটের মাধ্যমে কিংবা হাতের মাধ্যমে এই করোনা ভাইরাসে একজন থেকে আরেকজন সংক্রমণ হতে পারে তো সেই ময়লা হাত দিয়ে কিন্তু অনেক সময় আমরা কী করি নাকে মুখে হাত দিয়ে থাকি কিন্তু মাস্ক দিয়ে যখন একটা মুখ আটকানো থাকবে তখন কিন্তু আমরা নাকে মুখে হাত দেওয়ার যে আমরা চাইলেও ওইটা দিতে পারবো না আর পাশাপাশি একটা জিনিস হলো এই জন্য আমরা সবাইকে বলে থাকি আপনার যখনই যেখানেই থাকেন এবং যখনই ঘর থেকে বের হন তখন যে কোনো ধরনের মাস্ক হোক সেটা কাপড়ের মাস্ক হোক কিংবা সার্জিক্যাল মাস্ক হোক কিংবা মেডিক্যাল মাস্ক বলা হয় সেই সমস্ত মাস্কগুলি আমরা ব্যবহার করব এবং আর মাস্ক ব্যবহার করার পর একটা যেই ব্যাপারটা সেটা হলো যে মাস্কটাকে সঠিকভাবে ডিসপোজাল করা বা সঠিকভাবে এটাকে ফেলে দেওয়া যদি সার্জিক্যাল মাস্ক হয় সেই সমস্ত মাস্কগুলি আমরা সাধারণত কী করবো যেটা কাপ একটু সাবান পানি দিয়ে সামান্য কিংবা একটা ডিটারজেন্ট পানি দিয়ে যদি কিছুক্ষণ কিছুক্ষণ ডুবিয়ে রেখে কিংবা কিছুক্ষণ এটাকে আমরা পরিষ্কার করে তারপর যদি আমরা এটাকে ডি একটা ঢাকনাযুক্ত পাত্রে ডিসপোজ করি কিংবা ঢাকনাযুক্ত একটা ডাস্টবিনে ডিসপোজ করি তাহলে এটা দ্বার এটা এটার মাধ্যমে আমাদের রোগটা ছড়াবে না আর যদি কাপড়ের মাস্ক হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে বলবো আপনি দুই তিনটা কাপড়ের মাস্ক আপনি বাসায় বানিয়ে রাখতে পারেন সেই ক্ষেত্রে আপনি আজকে যে কাপড়ের মাস্কটা ব্যবহার করলেন সেই কাপড়ের মাস্কটা বাসায় গিয়ে সেটা সাবান পানি দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে ফেললে ওখান থেকে কিন্তু করোনা ভাইরাস আপনার দূর হয়ে যায় কিংবা করোনা ভাইরাস যদি থেকে থাকে তাহলে সেটা মারা যায় এবং পরবর্তী দিনে সেটা আপনি ওই মাস্কটা তখন সেটা আপনি শুকাতে দিলেন পরবর্তী দিনে যখন আর একটা মাস্ক আপনি নিয়ে বের হবেন তখন সেই পরের দিনে পরের মাস্কটা আপনি ব্যবহার করতে পারবেন তো এভাবে আমরা মাস্ক ব্যবহারের কথা বলে থাকি আর টিসুর মাস্কটি প্রতিদিন বদলাতে হবে ফেলে দিতে হবে এটা বদলিয়ে ব্যবহার করা যাবে না আর কাপড়ের মাস্ক আমরা যদি রুমাল ব্যবহার করতে পারি রুমালটি প্রতিদিন ব্যবহার করা যায় ধুয়ে 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 পরিষ্কার করে করে অর্থাৎ যেদিন ব্যবহার করলেন সেদিন রাতে ধুয়ে ফেললেন তারপর দিন আবার ব্যবহার করা যায় রুমাল যদি ব্যবহার করা যায় কাপড়ের মাস্ক সে সেইভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে তবে টিসু মাস্ক প
মাস্ক ব্যবহার অনেকেই ষাটই বছর করে অনেক দেশ আপনার মন্তব্য কি দেখুন এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ হচ্ছে জাপান জাপান কিন্তু এখনও লকডাউনে নেই জাপান যেটা করেছে তারা স্কুল কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় এই তিনটি জিনিস একদম শুরুতে বন্ধ করে দিয়ে রোগটাকে মোটামুটি নিয়ন্ত্রণে রেখেছে ওদের দেশে কিন্তু সেকেন্ড ওয়েভ এসছে এবং সেই সেকেন্ড ওয়েভে কিন্তু এত মারাত্মক আকারে দেখা দেয়নি এর একটি বড় কারণ হচ্ছে জাপানে যদি আপনি যান বা টিভিতে দেখেন জাপানিরা সারা বছর মাস্ক ব্যবহার করে এবং তাদের কতগুলো জিনিস আছে আপনি ট্রেনের রেলওয়ে স্টেশনে যাবেন আপনি শপিং সেন্টারে যাবেন রেস্টুরেন্টে যাবেন সবখানে হ্যান্ড স্যানিটাইজার দেওয়া আছে এবং তারা স্যানিটাইজারগুলো ব্যবহার করছে এবং প্রত্যেকটি বাসায় একাধিক মাস্ক আছে যে অসুস্থ হলে হাঁচি কাশি হলে কী মাস্ক ব্যবহার করবেন সাধারণ সময় কী মাস্ক ব্যবহার করবেন এবং এই যে এবং দেখবেন যে আপনারা কিন্তু হ্যান্ডশেক করছে না তারা কোলাকুলি করছে না তারা মাথার নিচু করে বো করে শুভেচ্ছা বিনিময় করছে এই যে কিছু কিছু সামাজিক শিষ্টাচার যেটা যে আপনি শুরু থেকে ছোটোবেলা থেকে শিক্ষা দেওয়া হয় এই একটা বড় দুর্যোগ কিন্তু জাপান একদম সবচেয়ে কম ব্যবস্থা নিয়ে পার পেয়ে গেল এবং এখনও তারা অতিক্রম করছে ফলে এই জিনিসটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই ছোটোবেলা থেকে শিষ্টাচারগুলো শিক্ষা দেয় তো আমরাও আশা করতে পারি করোনাকালে আমাদের যে মাসের পর মাস যে প্র্যাকটিসটা হচ্ছে এটা আমরা করোনা পরবর্তী সময়ে ধরে রাখবো এবং হয়তো আমরা ভবিষ্যতে কোনো মহামারী থেকে অনেক ভালো থাকবো ধন্যবাদ প্রফেসর ডক্টর মামুন আর একটা প্রশ্ন যে অনেকের মনে ভাবনা যে এন নাইনটি ফাইভ একটা দামি মাস্ক ব্যবহার করতে পারলাম না করা উচিত ওটা করলে বোধহয় আরও বেশি প্রোটেকশন হতো এই যে আক্ষেপ যে একটা দামি মাস্ক ব্যবহার করা উচিত ছিল কিন্তু করতে পারলাম না এই যে প্রসঙ্গটা আসে এ ব্যাপারে আপনার মন্তব্য জানতে চাই আর এন নাইনটি ফাইভ মাস্ক হচ্ছে কিন্তু একটি বিশেষ ধরনের মাস্ক যেটা শুধুমাত্র যারা চিকিৎসক তারা ব্যবহার করবেন এবং এন নাইনটি ফাইভ এবং সার্জিক্যাল মাস্ক এই দুটো হচ্ছে একই ধরনের সমতুল্য মাস্ক ব্যাকটেরিয়া ফিল্টার বা ব্যাকটেরিয়া থেকে প্রোটেকশান দেওয়া ক্ষেত্রে এন নাইনটি ফাইভ মাস্কটা সার্জিক্যাল মাস্কের চেয়ে ভালো স্বাভাবিক সাধারণ মানুষের জন্য এ ধরনের মাস্ক ব্যবহারের কোনো প্রয়োজন নেই এ ধরনের তারা শুধুমাত্র একটি নর্মাল কাপড়ের মাস্ক ব্যবহার করবেন ডক্টর মোস্তফা যেরকম বলছিলেন যে তিন স্তরের একটি কাপড়ের মাস্ক তৈরি করে বাসায় ব্যবহার তৈরি করে ব্যবহার করতে পারলে সেটা সবচাইতে ভালো সার্জিক্যাল মাস্ক এন নাইনটি মাস্ক শুধুমাত্র সেই সমস্ত স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য যারা একদম করোনা আক্রান্ত ব্যক্তির খুব কাছে যাচ্ছেন এমনি চিকিৎসকদের জন্য কিন্তু এই মাস্ক এত জরুরি না ফলে এটা আমাদের মাথা রাখতে হবে এই মাছগুলো আমাদের সারা পৃথিবীতেই সংকট আছে এই মাছগুলো আমাদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের জন্য সংরক্ষণ করে রাখতে হবে না তো আপনি আমি যখন যদি কোথাও না কাজ অসুস্থ হই তখন কিন্তু আমাদেরকে সেবা প্রদান করার জন্য আমাদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীরা সঠিকভাবে প্রোটেকশন নিতে পারবে না ফলে আপনার আমার চিকিৎসাই কিন্তু ব্যাহত হবে আমরা শেষ পর্যায়ে আসি যে একটি ভালো শিক্ষা যে হাত ধোয়ার অভ্যেস এটা ছোট শিশুদের ক্ষেত্রে শুরু করতে পারলে সারাটা জীবন সে মেনে চলবে বড়রা তো করবি আমরা আগে জানতাম যে শুকনো খাদ্য খাওয়ার আগে হাত ধোয়ার দরকার নেই শুধু ভাত খাওয়ার পরে বা খাওয়া দাওয়ার পরে হাত ধুতে হবে যাই হোক এখনকার যে অভ্যেসটি এসছে এবং যে প্রক্রিয়াটা সবার মাঝে আসা দরকার ছিল হাত ধোয়া বা স্যানিটাইজার ব্যবহারটি শেষ পর্যায়ে ডক্টর মুস্তফা মাহমুদ আপনার কাছে আসে যে হাত ধোয়ার কোনো আসলে বিকল্প নেই এটা আমরা কোভিড নাইন্টিনের এই পরিস্থিতি বা মহামারীর পরিস্থিতি থাকি কিংবা এই পরিস্থিতি পরবর্তীর যে অবস্থা আছে সেখানেও যদি থাকি তা আমাদের শুধু হাত ধোয়ার দ্বারা কিন্তু আমরা শুধুমাত্র হাত ধোয়ার দ্বারা আমরা অনেক ধরনের রোগ থেকে বাঁচতে পারি হ্যাঁ হ্যাপাটাইটিস হ্যাপাটাইটিস থেকে শুরু করে কলেরা ডায়রিয়া এবং অন্য অন্য অনেক জীবাণু যেটা আপনার হলো ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসে তারপর আপনার কোভিড নাইন্টিন যেটা বলা হচ্ছে এই ধরনের অনেক ধরনের ভাইরাসের থেকে এবং অনেক ধরনের জীবাণু থেকে আমরা শুধুমাত্র হাত ধোয়ার অভ্যাস দ্বারাই আমরা কিন্তু বেঁচে থাকতে পারি এবং হাত ধোয়ার ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার অনেক বেশি কিছু লাগবে তা না কিন্তু শুধুমাত্র যদি বাসায় যে সাবানটা আছে সেই সাবান দিয়ে যদি আপনি কিছুক্ষণভাবে কিছুক্ষণ সাবান পানি দিয়ে ভালোভাবে ফেনা তুলে আপনি সারা সারা হাতে যদি সেই সাবান পানিটা বা ফেনাটা রেখে তারপর যদি আপনি হাতটা ধন ভালোভাবে তাহলে কিন্তু আমরা অনেক রোগ থেকে বেঁচে থাকতে পারব ধন্যবাদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংলাপে আমরা ছিলাম প্রিয় শ্রোতা আপনারা প্রশ্ন করেছেন আমরা মুখোমুখি হয়েছে অনেক হয়তো চেষ্টা করছেন এখন আমরা দুঃখ প্রকাশ করছি তাদের সাথে আগামীতে নিশ্চয়ই কথা হবে সবাইকে ধন্যবাদ জানাতে চাই আজকে স্টুডিওতে আমন্ত্রিত অতিথি প্রফেসর ডক্টর মামুন আল মাহতাব স্বপ্নিল বিশ্ব লিভারক বিশেষজ্ঞ এবং ডক্টর মোস্তফা মাহমুদ যিনি জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ সময় দিয়েছেন দুজনকে অসংখ্য শুভেচ্ছা এবং ধন্যবাদ সময় দেওয়ার জন্য শিশু ও নারী উন্নয়নে সচেতনতামূলক যোগাযোগ কার্যক্রমের আওতায় স্বাস্থ্য বিষয়ক বিশেষ ফৌনীন
বাংলাদেশ বেতার কিছুক্ষণের মধ্যে শুনতে পাবেন সংবাদ